Hello, I hope you're fine. Today is your second class of this year in 2023. Happy New Year. Wish you all the blessings from this year. And I wish you learn a lot with us. Okay, so uh, what do you prefer is something that we're going to talk about uh, in addition vacation. We're gonna, I'm going to ask you for you things that you like the most. And you're going to tell me what you think is the best, what you like, what you don't like. And we're going to talk about a little bit of this, okay? If you don't know how to make the sentence in English, it's completely fine. I am here to help you to build the sentence. So any questions, any doubts that you have, you can just pick it up your hands or open your microphone, your audio. And you can ask me that I'm going to help you to build the sentence. So let's see how this gonna work. Oi, gente, bom dia, tudo bem? Espero que sim. Uh, feliz ano novo para todos vocês. Hoje é a nossa segunda aula do ano de 2023. Hum, e pensando nisso, eu decidi fazer o que você prefere na edição de férias. A gente vai falar um pouquinho sobre coisas que você já fez e coisas que talvez você não tenha feito, o que você prefere fazer nas férias, o que não. E também vai ter o, o what do you rather, que é aquele que, o que você prefere, uma coisa ou outra, tá? These are that. Então, a gente vai também dar uma olhada nisso e a gente vai conversar. Vocês podem compartilhar a experiência de vocês durante as férias comigo também. E se você não souber fazer as frases em inglês, é só me perguntar que eu tô aqui para te ajudar a passar tudo do português para o inglês, ok? Então, let's see how this gonna work. Vamos ver como isso vai funcionar. Thank you so much. Thank you so much, Lavinia. Okay, so let's see what we have here. If you could make up a new ice cream flavor, what ingredients would you use? What would you call it? Yay, guys. A tradução tá aqui embaixo, tá? Então, você pode pensar um pouquinho e me dizer o que você faria, qual sabor você criaria, e aí, o nome que você daria pro sorvete. Yes, Lavinia? Yes, you can open your audio. Uh, sure. Mm. Sure. Okay. Um, blackberry, uh, blackberry and orange ice cream. Orange ice cream, blackberry. Mm. I think we have blackberry ice cream. I think so. I don't know sure about it. I just think. And Ooh, orange okay. looks like very delicious, right? I never have tasted, but looks good. And you, Davi, okay. what flavor would you like to make? Um, another flavor I would like to, to make is um, um Strawberries uh, with mint. My strawberry. Seriously, wow, this looks insane. I don't know. It just like looks good because one is like citrus and another is like uh, mantral. And I don't know how this is gonna no. work, like in a combination, but looks like funny, isn't it? Mm, okay. 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 Anything else? Mm, no. <laughs> okay, that's great. Uh, Davi, what would you do? Eu? Mm -hmm. Fala de novo, hein? Oh, if you could make up a new ice cream flavor, what ingredients would you use? What would you call it? A tradução tá aqui embaixo, ó. Que ingrediente usaria? Hum, sabe o que eu faria? Hum. Eu faria um sorvete de cacau. Cacau? Uai. É. é, faria quase que a mesma receita de, do sorvete mesmo, só que em vez de tacar, sei lá, o cheiro, o negócio lá, naquele pozinho que eu não sei o nome, botaria um pó de cacau. Hum. Ah, the flavor. A essência, né? É, essência de cacau. Hum, that's great. O que mais? Faria mais algum sorvete diferente? 
Hum, será que existe algum sorvete de cereja? Hum, I don't think so. Acho que não. A Lavinia também falou de cereja. Acho que não tem. É, eu também faria um... Sei lá, um sorvete de castanha, a mesma coisa. Tá com esse de castanha, tá com algumas castanhas mesmo. Na fabricação, pra quando a pessoa for morder o sorvete. Quem é que? Uma castanha. delícia, né? Muito hum. bom. Very good, very good. Looks like very yummy, isn't it? Uh -huh. Ok. Hum, imagine that you could fill a swimming pool with anything and swim in it. What would your pool be filled with? E aí? Eu? Tenho que responder agora. Yes, for sure. Lavinha. Tá. O que eu, eu preencho em uma piscina? Uhum. Eu preencheria a piscina com orbes mesmo. Aquela com? Orbe que... Com orbes. Aquelas orbes que crescem, que, né? no caso, quando a gente bota na água. Ah! Ok. E a Nila, Vini? Orbes, too. It will be so satisfying. Swimming in a, in a thousand of Orbeez. <laughs> Orbeez that you, the boat are saying is like, aquelas bolinhas que a gente coloca na água e elas crescem, seriam isso? Sim. Mm, yes, looks like very mm, comfortable. And it, I don't know, but it looks like very good. Okay. Mm. You find a mysterious bottle on a store on a shore at the beach with a message inside. Mm, what does it say? Um, I'm just speaking out loud. <laughs> what? Mm, no, um, no, it's facing my end. <laughs> Ok. Já sabe, Davi? Me chamou? Yes. I made a question. Number three, right? You find a mysterious bottle on the shore at the beach with a message inside. What does it say? O que a garrafa diria? A mensagem está dentro dela. Yes, é isso, Tito. Uhum. Eu diria. Eu diria que foi uma mensagem, sei lá, de um humilhado que está assim preso e botou uma mensagem na garrafa e jogou no mar. Com a esperança que alguém pegasse a garrafa e olhasse. É? Calma, uma pessoa que o quê? Eu não entendi essa parte. Uma pessoa que está ilhada, Slane, no hum. caso. Hum. E meio que ela bota uma mensagem na, garre... na garrafa, certo? E joga hum. no ar, né? No hum. no seu. Aí meio que alguém, Aí, com esperança que alguém encontrasse ela para tentar resgatar ele. Yes, mm, makes sense. A lot of sense. And... If you have put something inside of uh, a bottle, which message would you like to put? Se a pessoa está perdida, ilhada, que mensagem ela escreveria, Davi? É, socorro, estou localizado em um, numa ilha. Aí ela fala as características da ilha, se ela é pequena, se é grande, essas coisas. E uhum. qual de ele viu que ele estava? E aonde o quê? Qual que seria a sua direção do ponto onde os barcos se encontram, sabe? Uhum. Uhum. Yes, very good, muito bem. Seria isso, no caso. Muito bem, gostei, gostei. Lavinia, did you have thinking? Hmm, yes. Um, 
the message in the bottle is uh, the truth in the, of the message of the bottle is is um it's a map it's a map a map uh, a treasure map mm -hmm. so i'll follow the steps and and find the treasure and the treasure would be um lots of uh, precious coins in and and jewelry uh, e joys multi uma das joias preciosas yes looks makes sense if you have the steps to go through why not to follow and try to find a person or try to find the thing that is there like the, the jewelries and things like this right who knows yes yes okay um, let's check here if you go to spend your summer vacation with any family from a book or story who would you pick what would you do with them Avia or Lavinia? Um, um, é na escola eu, eu li um, um livro da Alicia Bojunga que se chama A Bolsa Amarela. É conta a história de Raquel. É uma, uma menina. É que, que a família dela não dá ouvidos a ela. Daí tem uma parte do livro que ela sei, ela encontrou uma menina chamada Eloja lá e a casa dos concertos é para consertar um guarda-chuva. Eu, eu até gostaria de ficar com essa família e a gente faria bastante coisa legal, a família das, da casa dos concertos. Hum, mm, that's great. I have heard this book before. I think I still have the, the book on my house. This book is really, really great. I really like it, this book. It's a simple way to read and the history is so involved. And yes, so would it be nice? They are they are very cool. So why not, right? Yeah. Mm, David? Why not, right? Why not, right? Yes, for sure. David? O David saiu. Tá aqui ainda. Hum? Está aqui. Não, é a... Ah, tá, a Daiane saiu. Uhum, yes. E aí, Davi? Number four. If you go to spend your summer vacation with any family from a book or a story, who would you pick? What would you do with them? Eu escolheria... Sei lá... Porque eu nunca, tipo, vi uma história com minha família que foi um lugar bem legal de férias, assim... Hum. So, se eu fosse, fosse para dizer logo assim, hum, eu não sei. Eu não sei. Ok, não tem no problem. No problem. Mas pode escolher sem ser de história? Ou... Pode. Pode. Na verdade, já tô. Eu já vou meio que passar, já que. A minha tia me chamou para ir no resort, que amanhã eu vou viajar para Salvador. Oh, that's great. Muito bem. Tá feliz? Tá animado? Tô sim. Tá sim. Que bom. Que bom, que bom. Aproveita Mas bastante. Tem que manter a humildade. 
Thank you. <laughs> Ay, mi Dios. Oh, my gosh. Okay. Um, now, if you got to spend three weeks selling in a boat this summer, what would you imagine you would do this every day? Tá perguntando para mim agora? Para vocês dois. Yes, Lavinia. É, eu, eu passaria viajando de barco em bastante lugares. É, é tipo. Um, Uh, um, uh, I, have, I have no idea. Uh, é passa porque eu tô pensando aqui. Ok, ok. Davi, pra onde você iria? Ah, três semanas. Ah, não, acho que eu pulei uma pergunta. É isso mesmo? É o five. O cinco? Uhum. Bem, o que, o que eu faria no barco e, e qual destino chegasse? Que eu gostaria de chegar? Uhum. Sei lá, no barco eu imaginaria eu pescando e olhando, sei lá, os golfinhos, as baleias pulando no negócio do mar, no caso. E o lugar que eu gostaria de ir de barco seria mais ou menos para tipo, uma ilha, assim, uma, aquelas ilhas aqui perto do Brasil. Ou até mesmo um... Até mesmo ir para uma ilha do Havaí, sabe? Uhum, uhum. Ok, that's great. Uma ilha que tem fonte termal, essas coisas. Oh, that's very good, right? I really would like to, to go. Uh -huh. And you, Lavinia? Uh -huh. um, eu posso... Uh, eu posso ir. I, I could spend this great weeks of sailing uh, on, Ita on Italy. Uh, sailing on, a on Italy. It would be so nice. Yeah. Um, I dream of um, go to Italy one day. Um, your audio is a little bit hard to understand. What did you say in the final? Um, Eu tenho só de conhecer a Itália. Ah, da Itália? Uhum. Uhum. Eu tenho só de conhecer a Itália algum dia. Itália looks so beautiful, right? Yes. Eating a pizza. Mm, only for mm. you, pizza. Wow, this looks so delicious, isn't it? Jesus Christ, not a cross. Looks so good. Okay. Mm hmm. Mm. You have a long cost cousin who is coming to spend a summer vacation with you. What would you do? What would you want to show them? How could do we make the visit special? Teacher? Yes, the moving though? So Eu tô de ouvindo, teacher. Ok, pode falar. É a sexta pergunta, então. Yes. Tá, deixa eu ler aqui. Ah. Tornar a visita deles especial, sei lá, levar... Levar na praia, levar, tipo assim, levar no resort, numa fonte termal, se eu tivesse condição, né? Uhum. Essas coisas, ganhar de travesseiro, sei lá, oferecer os melhores lugares da casa pra dormir, essas coisas. That's great, that's great, muito bem. Faria só a comida favorita ou não? Por ele? Yes! Yes, that's great, that's great. That's great. Já, que, já que tem que dividir, né? 
Uhum, uhum. Ao mesmo é tempo, se, te, se o coitado estiver passando fome. Yes, who knows, né? Quem é que vai saber, né? Tudo bem. E a Lavínia? É... É... I could mean there was a special um, taking them to a water park. Would water so park? Nice. Yes. Mm, looks very good. Uh, like, mm. e, e também é os, os melhores lugares da casa para para dormir e também a gente pode oferecer uma comida de boa qualidade também. Mm -hmm. That's great, muito bem, muito bem. Uh, tá muito hot, gente, na cidade de vocês? Ou tá little chilly? Ou tá meio friozinho? Um, um, in my city, uh, the water is cold. It's cold? No. Um, the weather is pretty cool. Uh, not too ah, cold, cool. not too hot. Ah, uh, okay. Here is a kind of hot and the kind of some depend on the time actually. In the morning is a kind of comfortable. In the middle of the day it's so hot, like really, really hard. Like you can for sure you can put some egg and fry them on the street. Um uh, and in the night, sometimes like from 10, 11 p.m. it's like very cold. That's fine. Aqui vai uma pergunta. O que você, teacher, faz quando só tem uma pessoa? Você fala na aula? É isso, Davi? Yes, quando só tem uma pessoa na aula e você. Ah, eu dou aula para uma pessoa. Se vamos supor, se só tivesse você, eu ia fazer aula com você. Eu só tivesse ela vinha fazer aula com você. Entendeu? Uhum. Bem. Hum... If there was a tropical island made just for you, what would you find in it? Se tivesse uma ilha tropical feita só para você, o que você encontraria nela? É... Tá, eu, já vou... Eu, eu vou dizer se minha cidade é quente ou não. A minha cidade de Natal que a gente quer é quente pra caramba. Uhum. Tipo, onde eu tô, tava nublado que eu tava parecendo animal, me espreguiça. Agora fez mais calorzinho aqui. E tava de manhãzinha e muito... você prefere hot ou cold? E aí, você prefere qual? Hum, my city, Natal. Minha cidade de Natal. É hot, quente. Já aqui é cold. cold. Não, ok, ok. But what do you prefer? Você prefere o quê? Mais cold ou mais hot? Confesso que eu prefiro um nubladozinho, que não faz muito frio e nem mais, faz calor tanto. Me too. Me too. I really prefer. O que mais? Hum... Hum, I raise my hand. Oh, uh... sorry. I didn't have oh, some. Okay. Okay. Uh, there was a. A tropical island made just for me. I would find um, a resort with a good sense on the beach mm -hmm. and a dog for to be alone, to be fully alone. You will do what? Your microphone is bad again, sorry. Come again. Um, okay. Uh, I said that I would find a, a resort. Uh, very well, uh, um, uh, um resort de boa qualidade, eu não sei, é, é como se fala qualidade em inglês. Quality. Quality. Mm -hmm. uh, very good quality uh, resort. Mm -hmm. And um, a dog for don't being alone. Yes, that's great, that's great, muito bem. Uh, you are in a charge of planning a camping trip with your family. What would you pack? Where would you go? 
and who you invite to come along? Mm, who do I invite? Uh, my mother, uh, my sister, uh, my my grandparents, and my cousin Saori. Yes, that's very very good. And what would you pack? Um, a sweet sandwich, marshmallows, and um, um, barracas de canto. E barracas de, de acampamento. É como se fala mesmo? Barracas de acampamento é tent. Tent. That's good. É. Ok. Um, 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 camping. Um, where, where did I go? Um, in the forest. Um, in the forest, that it, uma floresta que não seja muito, é, muito grande, numa pequena floresta. A little jungle. É, a little jungle. That's great, that's great. That's great. Mm -hmm. Nine. If you wake up on day during summer break and sal was snowing, what was the first thing you would do? Se você acordasse um dia durante as férias de verão e visse que estava nevando, qual seria a sua primeira coisa que você faria? É, colocaria minhas roupas de frio e ia brincar na neve. Yes. Eu fazer é, made some snowmen uh -huh. and um, snow angels too. Snow angels, yes, 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 yes. I would like to make some uh, war of Ball of snow, you know? Mm -hmm. Like, like make a, fa um, a war with the snow, you know? Like a like, uh, ball of yes. snow. Yes. Uh, snow bar. Snow bar. Yes. Yes. <laughs> wow. <laughs> yes. And make, and make a lot of war with anyone. Like, throw up in the face of the person to see well, what they do. I know it's yes. not like the right thing, but I would like to make. And I don't know, like I don't know, like slipping on the ground, slipping no, uh, stay on the ground and look above and see there's no falling on me, you know, over above me. Yeah. Yes. I would you like to be uh, so and, cute? Um, mm. And the snowflakes is so. It, it's pretty nice, the snowflakes. And it's I so gorgeous. Them. Yes, they so have. delicate. Gorgeous. I really like it. And you, Davi, what would you do? Yeah. pergunta sete, né? No, 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 no. Aqui é nove já. Ah. Bem, a primeira coisa que eu faria era botar uma roupazinha assim de frio, se começasse a neve no Brasil, né? E abrir. Uhum. E ao mesmo tempo, quando eu voltasse da neve, eu ia tentar fazer um misto quente, sei lá, um cafezinho quente. Um misto quente, muito bem. Um misto quente com um cafezinho, muito bem. Uh, tá triste porque esse é o último ano de curso, Davi? Não precisa ficar triste, você aprendeu bastante? Tô. Agora Sim, que eu tô... né? Mano, eu vou me esforçar mais ainda. Aí, é assim que é bom, é assim que é bom. É assim mesmo, quando você terminar, você vai estar falando muito, muito bem, vai ter aproveitado bastante, né? E é isso mesmo. O que mais? O que mais que a gente tem aqui? Agora, a gente vai dar uma olhada uh, em... What do you prefer? Ok? Então, would you rather swim in the lake all summer? Or swim in a pool? Yay! É, pool. Swim pool. Swim pool, ok. É porque eu não gosto de nadar em lago. No? Não, odeio. <laughs> ok. And you, Lavinia? Oh, dia. Oh, dia. Um, 
because I think that uh, pool is more more cleaner than that uh, lakes. But if it was if it was a a, a clean lake, um, I would I would swim. Makes sense. Makes sense. That's great. That's great. Mm, I prefer swimming in a pool too. I. I don't know, and in the in the lake, sometimes you cannot see the the things above, uh, not behind. I've completely forgot. You cannot see your feet. This is scaring me a little bit. So no, so I prefer a swimming pool. Okay, would you rather spend the day flying around on the back or be a butterfly? Você prefere passar o dia voando nas costas de uma abelha ou de uma borboleta? E aí? É, é, eu acho que de uma abelha, sabe por quê? Hum. Por que uma borboleta só vive um dia? Seriously? É, eu nasci, então, uma borboleta, para aproveitar o tempo de vida que a bichinha tem. Ok. E você, Lavinia? Na butterfly. It would be so nice. Um... Spend my day flying around on the back of a butterfly. I also think I would like to choose a butterfly too. Because the butterflies are not that bee is not beautiful, but not everyone likes bees. So the probability of someone hit on the bee is so huge. And a butterfly, like the most persons like butterflies and don't hurt the butterfly. So I would prefer to, to go on a butterfly too. Okay. What would you rather to have to wear a swimsuit for a day in the winter or wear a snowsuit for a day in the summer? Snow suit for a day in the summer. Uh, okay, David? É a é a terceira pergunta daqui. Mm -hmm. Snow suit. There's no suit. Why? I prefer snow suit. Porque simplesmente é maior para menina na minha vista. Hum, faz sentido. Faz sentido. Muito bem. O que mais? Hum, what would you rather work as a lifeguard or work as a summer camp concealer? Yay. Uh, lifeguard. Okay. It would be okay. Uh, lifeguard. No, it would be so exciting uh, to see life of, of people in beach or in the water park. Yes. Yes, makes sense. But I prefer um, work as a summer cap concealer because I cannot. I don't need to enter on the water. In the sea, properly saying, I don't have like the the things because it's so hard. If someone is dying, you have to save the person. So I prefer work on a summer camp. And you, Davi? The lifeguard. Lifeguard, you. East school. Okay, okay, okay. Yes. Ser um life guardian salva vidas. No caso, nada faz muito bem para a saúde. Yes, it, it makes me so. Okay. Uh, would you rather ride on the highest roller coaster or on the longest roller coaster? Mm -hmm. Pode repetir um pouquinho. What would you rather ride on the highest roller coaster or the longest roller coaster? Is it yeah, which one? And uh, it's longer, I'd say. Uma 
montanha russa mais longa. Porque mais alta, tipo, fica naquela parte lá que tu fica devagarzinho e tu uh, vai muito rápido. Yes, yes. Ok, and you, Lavini, e você, Lavini? Lavinia? Entrou mais uma pessoa, teacher. Uhum. Ah, sim. Tô vendo. Ok. Would you rather have to eat five popsicles every day of the summer or have to eat five ice cream cones every day of the summer? Yay! What? Eat five, um, eat five popsicles every day of the summer, but uh, my throat would be so sore. Yes, would be sore. I prefer five ice cream cones every day of the summer. I prefer. And you, Davi? É ainda a pergunta das casquinhas, não é? Uhum. Uhum. Acho que eu prefiro casquinha, no caso, né? Uai, por quê? Bem, porque simplesmente tu come a casquinha, a casquinha tem um gosto diferente, vem, tipo, menos sorvete do que o próprio picolé. E, tipo, picolé eu tenho que morder. E, tipo, assim, eu tenho sensibilidade nos dentes. Hum... Makes sense. E yeah. eu posso, tipo assim, só lamber assim. Yes, it's true. É verdade, muito bem. Eu gosto da, da textura da casquinha, né? Tem uma textura gostosa, né? É, tipo, um gosto bom, só que ao mesmo tempo, é... como podemos dizer, sem gosto ao mesmo tempo. Sim, 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 sim. Tudo isso. Ah... Uh -huh. uh... Would you rather spend a super raining day at a amusement park or a sunny day at home? Se você vai passar um dia super chuvoso em casa, em um parque de diversão ou um dia ensolarado em casa? E aí? Um, sunny day um, at home, but... It would be more safe, but um, um, okay. Um, a super rainy day in a amusement park is what would be would be cool, but um, yeah, everyone uh, would rather be with um, um a raincoat or an Umbrella. Um, I prefer umbrella. I think umbrella is more useful, and I agree with you. And I prefer stay in a amusement park than a uh, sunny day at home. Why not, right? Yeah, uh, why not? <laughs> and you, Davi? Uh... <laughs> Super rainy day. So, I prefer to stay in a Muslim park in a super raining day than é stay a day beautiful at home, right? É por causa que simplesmente, tipo assim, quando, eu já fui em parque chovendo. E tipo assim, se tu botar um capotinho, aquele capote de chuva, e tu ficar assim se divertindo na chuva, tu já viu uhum. gente muito fino que as pessoas se divertem na chuva. Aí quando tá falando em calor, tu só vê uma pessoa sentada assistindo televisão, com um ventilador do lado. Todo mundo já yes. viu. Sim, Não sim, sim. Chuva, mesmo sabendo que alguém pode pegar uma gripezinha. Yes, makes sense. Faz sentido. Muito sentido, por sinal. Muito bem. O que mais que a gente tem aqui? Um... Would you rather swim every day of summer vacation in your backyard pool that is super tiny or swim also in a super huge swimming pool? 
Você prefere nadar todos os dias de férias de verão em sua piscina de quintal que é super pequena ou nadar uma vez em uma piscina enorme? Um, swim also in a huge swimming pool. Okay. I cannot swim, but I would learn to swim. And you prefer a huge? But it would be so nice. Um, swim once in a super huge pool. Makes sense. Makes sense. I, I wanted you because I don't know, I prefer stay in a less place, like short place, and do this every single day, anytime I want it, just do this once in a life, or once in a while, so, depend, depend, okay, uh, what would you rather have, summer weather all year round, or winter weather in the year round, você prefere, calma aí, peraí que eu fiz alguma coisa aqui, pera, 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 você prefere ter o clima de verão o ano todo ou o clima de inverno o ano todo? E aí? Summer weather. Um, it will be hot every day. And you can um, eat ice cream or popsicles and, and, swim, and swim in a pool or sea. Yes, makes sense. Um, but I prefer uh, the winter weather because I like winter most than summer. But of course, it's just my own opinion, right? And you, Davi? Choveu, Davi? Eva? Que mais? Eu prefiro o clima de verão, por causa que pessoas não podem chover, pode ir no parque aquático, essas coisas, na piscina. Essas... Uhum. Essas coisas, entendi. Muito bem, muito bem. Uh... Só foi falar de chuva, só foi falar de chuva que começa a chover bem forte aqui. Tá vendo? Tá vendo? Falar uhum. de chuva traz chuva. Daqui a pouco será que começa a chover aqui também? <risos> Seria legal, né? Também, né? Exato. Seria legal. Mas, muito bom. Mas é muito fun na minha cidade. Oh, você começa a chover. Oh, ok. Have some place they start to raining and after a while we stop it. Is this? That's great. Uh, what would you rather be awesome at playing beach volleyball or frisbee golf? Você prefere ser incrível jogando vôlei de praia ou golf for sure? É um jogo que a gente não tem aqui, mas basicamente é, é um golf pequenininho, tipo um mini golf. E ao mesmo tempo que ele é pequenininho, ele também pode ser muito grande, mas em quadras menores. Ou seja, tem vários lugares para você jogar, só que os espaços são pequenininhos. O que, que você prefere? Eu prefiro, eu prefiro de vôlei. Me too. E você, é. Lavinho? Lavinho? Ok. Um, what would you rather spend a mountain camping in a jungle or a mountain camping in a forest? Você prefere passar um mês acampando na selva ou um mês acampando na floresta? Um... Hum, é bem difícil essa, hein? Por quê? Porque, bem, a diferença entre selva e floresta é, tipo, uma diferença um pouco difícil de explicar. Mas o que você prefere? Hum, hum, me dá um minuto. Uhum, claro. Lavinha, você tem sua opinião sobre o assunto ou não?
Bem, Tite, eu acho que eu já sei o que eu escolheria. E o que seria? Eu seria floresta, porque eu não vou mentir, eu fui pesquisar um pouquinho. Uhum, uhum. Mas aqui a selva tem um clima mais úmido, ou seja, um clima que atrai mais animais. Sim. Tipo, assim, a chance de encontrar um lobo, um urso, essas coisas que são peludos, que gostam de ambientes assim. Sim, é verdade. That's true, that's então, eu acho que prefiro um pouquinho floresta, né? Okay. Uhum. Porque as duas podem ter animais para para atacar, mas também tem uns animais mansos. Então, a escolha é difícil, mas escolho floresta mesmo. E passa um repelentezinho, é claro. <risos> muito bem, muito bem. O que mais? Uh, would you rather eat vanilla ice cream every day of the summer or eat your favorite flavor only one, only one on day? Uh, você prefere comer sorvete de baunilha todos os dias no verão ou comer seu sabor favorito apenas em um dia? E aí? Uh hi. Uh, that ring was just for scaring me, you know, and I'm a little wet. Seriously? Different, different. Okay. Yeah. Mm -hmm. yeah. I don't know. I prefer, I, Because eating something that you don't like or you don't like, you are not in a mood is not like something, wow, so delicious, right? Mm -hmm. yes. Aqui, ó. Would you rather eat vanilla ice cream every day of the summer or eat your favorite flavor only one day? Yes. Um, Uh, um, um, I want vanilla ice cream every day of summer. Ah, it would be pretty yummy. Uh, mm -hmm. But eating my my favorite flavor only one day uh, would would be nicer. Yes, who knows, right? Who knows? I also agree with you. And you, uh, David. But um, the, 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 the first question would be whether you spend nothing than camping on the jungle or um, than camping in the forest. Uh, in the jungle would, would be very cool. In the jungle? Uh, um, Nessa pergunta aqui, se você preferir passar um mês acampando na selva ou um mês acampando na floresta. Na selva, é, pode ser... Até que seria legal. Mas acampando na floresta, vai... É mais seguro acampar na floresta. Yes. Uhum. Davi falou a mesma coisa. Muito bem. That's é. Né, Davi? Você falou que da, na, na floresta é... O clima é menos úmido, né? Do que na, na Jungle, né? É. Então, é isso mesmo. Concordo também. É, já, fez a, já fez a pergunta do sorvete? Já. Agora a gente vai é para a próxima. Vamos ver o que nós temos de próximo. Eu respondi. Eu prefiro comer meu sabor favorito de sorvete apenas um dia. Me too. Me too. Muito bem. Uh... Would you rather travel to a fun European vacation by boat or by airplane? Você prefere viajar para férias divertidas na Europa de barco ou de avião? E aí? Um, um, by boat? Uh, would be funnier. About airplane? It's more safe. Um, the, the both, the both, um, the both opportunities is... It's pretty nice and pretty funny too. So, uh, I would like to travel for a fun European vacation by boat. Okay, and you, Davi? Plane. Plane? Uh, I prefer by boat because uh, if you like pick it up some cruiser, You can enjoy the cruiser while you go to Europe and then you can enjoy the Europe too. Because 
fire playing it's cool it's really nice but you cannot just stay sitting there for like i don't know 16 18 28 6 or 35 hours i prefer to stay this time enjoying by a board i agree with loving okay what would you rather be piled by 10 mosquitoes or five bees yay Uh, I I would I would I didn't buy ten, ten mosquitoes then five bees. Me too. Me too. And you? Um. Mm. Yes. Because the the big the the bees bite is so painful. Yes, like hurts a lot. Hurts a lot. Mm, and like if you have five bees biting you for sure not be gonna be alive it but 10 mosquitoes bite you gonna be like just eating your face like nothing else so i prefer the 10 mosquitoes okay what would you rather eat s'mores or chocolate sunday for dessert every day of the sunday if you don't know what is it's s'mores I'm going to show you, ok? Você prefere comer mores ou um sundae de chocolate com sobremesa todos os dias de verão. Então, sundae, vocês sabem o que, que é? S'more é isso aqui, ó, tá? Isso é um s'more. Ok? It's cracker, marshmallow and chocolate. And what do you prefer, sundae or, yeah. or s'more? Uh, s'more. S'more? It will be so yummy. Yes, yes. s'more is so delicious. And... Mm. Yes, and, and I never ate a uh, marmalade in my 11 years of life. You didn't have a taste yet? No. No. You can do it's like so with blusher maizena, marshmallow and chocolate, like like this, like I'm going to show you to the moment. Um, it's more. I don't have a marshmallow. I don't have marshmallow at home. Mm, I understand. But if one day if you want to buy it, it's so simple to make. Like like this. I, I don't know if you see my screen. Yes, you are. Uh, so you can just pick it up, the cracker over there on the table. And you can put the, the marshmallow or the chocolate behind the marshmallow. And this, or you can just like the, do the simple traditional is more. That is a cracker, chocolate, and the marshmallow. And a cracker on the top again uh you can make like this or like this too so it's really delicious in brazil oh you can do like this mm, more simple you know with like uh con bolacha maizena you know looks delicious very good so, okay, so this is a s'more. And we have finished your class because now your time is over. So thank you, Lavinia. Thank you. Uh, I completely forgot his name, Davi. And bye-bye and see you. Bye-bye, Lavinia.